come promesso, sì. signore e signori, è collegato C'è. con noi Giancarlo Giannini. Buongiorno! Evviva, buongiorno! Buongiorno. Buongiorno. buongiorno, benvenuto Giancarlo, come va? Bene, io sono qui in campagna in Toscana e passo questo periodo bellissimo. Hai, tras- hai trascorso una buona Pasqua? Certo, trascorriamo insieme ai miei figli, eh, mia moglie e più di così. Ottimo, ah, perfetto. Eh. Stasera arriva Verrocchio su Rai 1 e quindi si chiude il cerchio. Su Rai 1 Verrocchio? Sì, no. E eh certo, Leonardo, sì, il tuo Leonardo. Verrocchio insieme a tutto, a, a tutto Leonardo no, ovviamente. Eh, eh no, stasera non arriva più Verrocchio, Verrocchio sì. è stato nella prima puntata. Sì, è eh certo, lo so, vabbè, arriva tutto il mondo di Leonardo. Scusa, ah, l'ho bene. detta male, ma arriva tutto il mondo di Leonardo al quale tu hai Verrocchio bene, hai insegnato un sacco di cose. Hai insegnato a Leonardo tutto. Esatto. Uh, Esatto. Allora, che vuoi sapere da me? Voglio sapere Leonardo cosa inse- Verrocchio cosa ha insegnato a Leonardo e tu cosa hai in comune con Verrocchio perché tu stesso sei un amante della luce, della fotografia, del dettaglio, di, 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 sei un curioso così come lo era lui, devi sapere giusto come funzionano le cose. Insomma, c'è qualcosa che vi accomuna o no? Ma certo, qualcosa che mi accomuna anche a Leonardo. Io so fare esatto. tutto. <ride> Io so fare sì. tutto. Ne, nemmeno Verrocchio, a Leonardo stesso addirittura. Io so fare tutto. Eh, bravo, bene, bene. E, 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 e l'esperienza di questa produzione internazionale, diciamo, per te non nuova, com'è stata? Beh, ma sai, veramente avete detto bene, Verrocchio è un personaggio che, che mi piace molto, mi è piaciuto molto. Ma sai, Verrocchio era, era tutto, era, era anche un musicista, era un architetto, era un pittore, era uno scultore, eh, scultore ha lavorato eh. il primo il bronzo, le cose, insomma era tutte le cose che faccio io durante il giorno, pensa, io faccio il muratore, falegname, eh, eh, dipingo, eh, lavoro elettronico, eh, io mi interesso di tutto, la vita è curiosa per questo, no? Quindi il, cam- oh, il, molto, il, eh. il caminetto dove hai fatto le costine ieri pomeriggio l'hai costruito <ride> tu? <ride> Scusa, non capisco. Ah, le... Chi mi ha detto che ho fatto le costolette? Cioè, che... Beh, ah, immagino a, a Pasquetta. Ah, immagino. Siete informati. Possiamo no, immaginare. Quello che ho costruito è un barbecue che è stato comprato e abbiamo fatto delle. Abbiamo, veramente ho comprato delle fettine di carne molto leggere, anzi ho preso un filetto, l'ho fatto tagliare molto sottile e ho fatto parte cotoletta di filetto, cioè impanato e fritto, e parte ho fatto al barbecue le cose, tutte e due, è stato un, se la carne è buona è buono. Ah non c'è dubbio, non c'è dubbio. Poi vada sì, sì. a saperlo, chi me l'ha detto? Eh, Noi vabbè, abbiamo le spie, sappiamo tutto. Tutto sappiamo. C'è stato un passaggio satellitare sopra casa tua, <ride> abbiamo visto i segnali di fumo. Senti, così come sappiamo anche eh, che insomma poi è successo l'anno scorso, era un periodo strano, eccetera, ma questa stella che hai adesso a Hollywood è, è tanta roba, è una cosa importante e bellissima. Ma certo, eh. È importantissima la stella. Io ho avuto anche una nomination all'Oscar per eh Pasquale sì. Sette Bellezze, non mi hanno dato l'Oscar, però mi hanno dato la stella. La stella vuol dire che sei, diciamo, a vita una stella, una star. <ride> E se mi sembra davvero, eh? Il primo è 120 anni fa, appunto, e la seconda stella, stella sul marciapiede di Hollywood, è quella di quella mia. Il primo Rodolfo Lo Valentino, Hollywood. giusto, è andata via la comunicazione mm. per, per un istante. Eh, Senti sì, una... qui, qui in campagna c'è una, c'è una pacchetta sola, è un miracolo che posso parlare con voi. Senti una cosa Va Giancarlo, bene. allora, e, e poi ti, ti lasciamo, siccome stamattina era qui Luca Bernabei con il quale insomma eh, RTL 125 ormai ha una partnership seria, c'è un ruolo, un personaggio che tu avresti voluto interpretare che invece ancora non hai interpretato, così lo diciamo a Bernabei, glielo facciamo mettere in cantiere subito? subito. Eh, ha già messo in cantiere qualcosa Bernabei. Sì. Uh, Mm, io ho lavorato molto con lui ho soprattutto lavorato anche col padre conosco il padre, lui è molto giovane certo, per me, a me. però ha già delle idee mi ha detto qualcosa che vuol fare mm. ma dai, i produttori sono tutti falsi in realtà volevo che facessi questa intervista così per divertimento ecco. e così la faccio per divertimento <ride> poi, no, eh, meno male, meno molto, male. Quello molto, è. molto eh, bello ti ti promettono, promettono, poi non è vero glielo <ride> storciamo noi vai chiedi, chiedi una cifra ti dicono eh, ma sei troppo caro vabbè, ma sai che no, ci ha detto caro, la eh. stessa cosa degli attori lui è strano eh ah ho detto la stessa cosa degli attori <ride> lui, lui a noi ha detto la stessa cosa degli, degli attori 
Ah, che sono bugiardi. <ride> Esattamente. Ah, perché devono essere bugiardi per forza, fino a che non le tavole. La prossima volta facciamo so. un'intervista che incrociata. Che dicono, <ride> mi fanno ridere quelli che dicono sono entrato nel personaggio per un anno o uno, ho avuto mesi per uscirne fuori. Ma come si entra nei tre personaggi, ragazzi? Ma Ditemelo, se qualcuno me lo dice, lo faccio ma anch'io. No, io non eh, entro ma... nei tre personaggi. Giancarlo, posso dirti che io, un po' prendendo spunto da Verrocchio, adorerei una bottega in cui tu insegni la recitazione ai giovani attori. Ah, mi piacerebbe la moltissimo. Al centro, al centro sperimentale di cinematografia. La, sì, la ma proprio come si mondo. faceva bottega, cioè guarda, impara, prendi il no, mestiere. Non esiste più, guarda, no, non eh? esiste più, purtroppo, l'artigianato, quella cosa lì, perché noi, anche nel cinema, noi siamo stati, siamo stati dei grandi artigiani, non abbiamo mai avuto eh, l'esistenza. Ma cioè imparare, bisogna imparare da chi sa, o perlomeno da chi pensa di sapere, perché nessuno sa nulla. Insegnare eh sì. a recitare è, è difficile. Da chi sa e da chi io sa fare. A recitare, eh sì. guarda, io insegno la gioia di vivere. Bravo, Bravo. che meraviglia! Bravo, che Gianca. Meraviglia. La frase. Ci piace, ci piace anche il tono perfetto con cui l'hai detta. <ride> esatto. Allora, appuntamento questa sera con i nuovi episodi di Leonardo, dove abbiamo visto Giancarlo Giannini nei primi episodi interpretare Verrocchio. No, mi piace eh, il produttore per pagarmi di meno, ma fa entrare solo nella prima puntata. <ride> eh, ma infatti perché adesso beh... vediamo se riusciamo a rimontare quelle di stasera. Eh. No, ma perché poteva benissimo, poteva benissimo farmi apparire come fantasma. Verrocchio ha insegnato tutto a Leonardo, anzi sono anche arrabbiato col produttore che mi ha tagliato una scena in cui Verrocchio studiava da solo la luce, pensa. Eh la sì, luce. meraviglia. E lì e ti volevo... Quella scena. Perché mi sa che è un po' difficile da... Fa- fartela rifare in radio è un po' difficile, ma se c'è una battuta che ci vuoi... Beh, perché non lo vediamo, ma sì. se c'è una battuta che ci vuoi rifare noi la lasciamo qui e intanto chiudiamo gli occhi e ti immaginiamo Verrocchio. No, posso dirvi soltanto la battuta più bella del mondo. Anzi, parla. Voglio dire che stavo cercando delle poesie d'amore, eh, che sono bellissime, no? E per esempio ho scoperto una frase di un, di un ignoto che dice così, mi piace aprire gli occhi e vedere te. Tre parole per dire... Che non meraviglia. È bella. Che meraviglia, ah, è bellissimo. Anche quell'altro che ha detto tanto gentile, tanto onesta fare. Sì, e c'è cioè, l'altro, quell'altro ragazzetto lì. Sì, 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 sì. Ma sì, 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 sì. in dubbio anche la capacità delle donne, perché dice pare. Dice pare, pare, bravo, pare. pare. È l'arte del dubbio, se recitiamo eh, il dubbio. Il sottolineo se, bisogna... Eh. L'amore è tutto lì, no? Nel dubbio, nel resistere al dubbio. E eh, certo, Già... il dubbio è la cosa più bella, se non hai il dubbio non crei curiosità. Tanto nessuno sa nulla, nessuno sa la verità, neanche i più grandi filosofi. Le cose. Guarda, una delle più frasi, frasi più belle se vuoi sapere è quella di Leopardi, che nel finito dice tutto, alla fine dice no fregarmi è dolce questo male. Tutto mi fa paura, però il fatto di poter pensare a quella linea, cosa c'è dopo, quello mi mette gioia. Ecco, questa è la frase più bella che la volevo. Che meraviglia. Giancarlo, ma noi possiamo divertirci con queste chiacchierate con te più spesso? Perché ci piace veramente tanto averti qui, guarda. Eh beh, Sei... hai avuto. Hai, eh, esatto, Giancarlo, eh, so, hai notato eh, che eh. noi parliamo alla radio e eh, 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 io personalmente sono incantato dalla tua voce che sì. eh, è vabbè, hai, hai prestato anche a, a tanti eh, grandi attori internazionali. Sì, tanti, tantissimi, sì. E, noi ti salutiamo e ti ringraziamo e ti vogliamo far fare un, una, uno spoiler Beh, come si dice ad... eh, come scusa? sente male Beh, si sente male che spoiler male, vorresti? No, lo spoiler di oggi visto che ieri hai confessato di aver fatto le cotolettine di filettino oggi minestrone No, oggi basta il pesto. Basta il pesto. Basta okay. il pesto. Eh, vai, Gra- eh beh, Io giustamente. Pesto. Le tue origini liguri eh, vengono fuori. Grazie. Certo. Grazie a Giancarlo Giannini. Grazie Ciao, di Giancarlo. cuore. Grazie. Grazie, Grazie mille, buona, appuntamento. Pesto, è il pesto è difficile. Eh, eh sì. sì. Eh, certo, guarda, diciamo solo un una cosa: di... il pesto va messo sulla pasta fuori dal fuoco e freddo. Va bene? Così? Ma che stai dicendo? Guarda che io ti potrei ammazzare. <ride> Mi... Aspe... Allora, aspetta un attimo. Ci colleghiamo con la cucina di casa Giannini perché adesso troviamo lezione. una lezione su come Bravo. si fa la pasta al pesto. Se vi siete persi l'inizio eh, abbiamo parlato di Leonardo, abbiamo parlato di Verrocchio, ma adesso Giancarlo Giannini veste eh, eh, gli abiti dello chef. chef. Caro Giancarlo. Chef Giannini. Chef Giannini. Eh. Allora, 
la pasta col Dice, pesto la sì. pasta al pesto di Giancarlo Giannini eh, adesso, Guarda, adesso ce la devi dire l'ho fatto in America in, una, in quei talk show che dico che non so quella cosa lì eh. mi hanno chiesto ci parli della pasta al pesto gli ho detto no guardi non basta la trasmissione perché ci vogliono più di 30 minuti per raccontare la, veramente la pasta al pesto quindi lasciamo perdere allora mi hanno detto lei è del primo King of the Pesto da quel momento sono diventato il King of the Pesto eh, eh, ma, eh, beh, allora, ci, ma ci, fa, fa, tre, in tre pennellate sulla, me, eccetera, e le prime 30 pagine sono dedicate alla pasta al pesto. No, va ah, bene. Va, quindi, pesto. Allora, cioè, Angelo, vai a leggere. È sì, molto sì, complicato. Sì, pe, però quindi, facciamo, eh, facciamo che tutta l'introduzione fa, l'abbiamo il letta. La pasta al pesto, il eh. segreto nasce patata, tagliata in due modi diversi. Alla cofredda si mette una, una patata tagliata più grossa che si deve sciogliere. E quando sì. metti il trenetto o quella pasta che vuoi vuoi metti la pa- le pa- ancora patate quello è il segreto in chimica sarebbe il catalizzatore quello che unisce la fogliolina fredda eccetera tutte le cose il pesto sì. cioè il pesto sugo strano sì. con la pasta capito? Perché, perché lega l'amido della patata lega eh, questo ci stai dicendo eh, quindi è il segreto hai capito? Sono alcuni dicono ma io non metto le patate sai che ti no peggio per te e già i fagiolini i fagiolini sono solo no, i fagiolini sono buoni perché addolciscono un pochettino e danno un bel colore okay. pochettino di verde che galleggiano insieme alle foglioline tagliate quindi quello, ah, quelle sono scelte fare. private I Io... fagiolini eh, si mettono generalmente da Genova a Savona ah. non lo specchia ci mettono quasi solo le patate quasi oh, ok patate. Io ho pa- adesso... se- le patate devono sempre esserci cioè, sì, oh, esatto, ok, esatto. Giancarlo, adesso ho paura perché oggi, <ride> oggi, tarvento, oggi eh? è il Carbonara Day. Eh, lì ti volevo. E quindi oggi che dopo. Carbonara Day? Sì, carbonara, sì, carbonara sì. Day. Hai, hai qualche segreto anche sulla Carbonara? Guarda, guarda, ieri proprio insieme alle cose abbiamo mangiato la Carbonara. Ma il Carbonara io la faccio in un modo particolare, molto più molto meno umana però insomma ma io posso cucinare ragazzi eh, eh, cioè, avevamo, non so, lo sappiamo, sì, sappiamo. Avevamo, avevamo si intuisce capito. da come ne parli tra l'altro poi mi fa molto ridere perché il modo in cui ci raccontavi come le patate legano con, eh, sembrava esattamente come avrebbe fatto un pittore per spiegare come si esatto. fanno i pigmenti il catalizzatore stiamo lì è certo è un'arte è un'arte è una scienza c'è cioè la chimica sì. non esistono più i prodotti di una volta caro mio io avevo, avevo una nonna e una che sapevano cucinare da Dio proprio io ho i sapori ancora quando c'erano 4-5 anni purtroppo i pomodori non, è qua, è no, no, eh, non hanno più lo stesso sapore allora Giancarlo facciamo una cosa Grazie. stai attento perché adesso secondo me una volta alla settimana o Daniela o Federica o io ti facciamo un colpo di telefono vediamo come stai messo e cioè, tra e cucina c- e, 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 e c- sala hobby e sa- sala hobby, cucina, eh, chiacchiere cinema eccetera se, se ti va vuoi. noi ogni, ogni settimana un po' di chiacchiere con un grande come te lo vorremmo fare eh? ti possiamo eh, disturbare? Eh. Beh, guarda, se mi trovi, ok. Eh, vabbè, 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 vabbè. Noi ci proviamo. Noi ci proviamo. Se risponde. Intanto, appuntamento stasera con Leonardo. Grazie ancora di cuore a Giancarlo Giannini. Buona giornata e buona pasta al pesto. Eh. Ciao, Giancarlo. Ciao, Giancarlo, grazie. Sentitevi un po' di musica.